ഹായ് ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ നാലാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുവാനായി ആ വീഡിയോകൾ കാണുവാനായി പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ യു ജി സി നെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റും ഓരോ പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജിൽ എത്തുകയും പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫാക്ച്വലാണ് ഇതിൽ ഫർദറായിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പുതിയതായി യു ജി സി നെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ സിലബസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റായി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭാഗവും ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സമയവും നിങ്ങളുടെ പഠന രീതിയും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പഠന രീതി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായി തക്ഷശിലയെ പറ്റിയാണ് ടെക്സിലെ പറ്റിയാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് റാവൽപിണ്ടിക്ക് അടുത്തായിരുന്നു കോമൺ എറ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി സി ഇ വരെയാണ് തക്ഷശില പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഗാന്ധാർ കിങ്ഡം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് നോട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു തക്ഷശില എന്നും ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യുനെസ്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായിട്ട് തക്ഷശിലയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാണകൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതുന്നതും അദ്ദേഹം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമാണ് ഈ തക്ഷശിലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കണ്ടെത്തിയത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നളന്ദ ഇതുമൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു ബീഹാറിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാലഗണന ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബി സി ഇ ടു ലെവൻ നയൻറ്റി സെവൻ സി ഇ ആണെന്നും ഓർക്കാം ഇവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി കോമൺ എറയിലായിരുന്നെന്നും ഓർക്കാം നളന്ദ റീച്ച് ഇറ്റ്സ് സെനിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കിങ്സ് ഓഫ് ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചേരുമ്പടി ചേർക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണിത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഏത് കിങ്ഡമിന് കീഴിലാണ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ പാറ്റേണേജിലാണ് ഡെവലപ്ഡ് ആയതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരാം നളന്ദയുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു പതിനായിരത്തോളം സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം പ്രൊഫസർമാരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും എന്തുമാത്രം വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹുയാൻ സാങ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്തനായ സഞ്ചാരി അഞ്ച് വർഷം ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദി അഡ്മിറ്റൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നളന്ദ വാസ് നോട്ട് ഈസി ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹുയാൻ സാങ് ഓൺലി അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് സക്സീഡ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ നമ്മുടെ നെറ്റിന് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളെ ആയിരുന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് റഫായിട്ട് നോർക്കാം മിനിമം ഏജ് ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു താമസവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ നൽകിയിരുന്നത് ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി ടു ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറി ആയിരുന്നു നളന്ദ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി സെൻ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് നളന്ദ വാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ദ കോൺകറർ നെയിംഡ് ഭക്തിയാർ ഖിൽജി ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറി സി ഇ അടുത്തതായിട്ട് വല്ലഭി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്ററിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൈത്രക കിങ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിരുന്നു ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സി ഇയിലായിരുന്നു കോമൺ എറയിലായിരുന്നു അത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഹുയാൻ സാങ് ഇസാങ് എങ്ങനെ രണ്ട് പേര് ഇവർ രണ്ടു പേരും വല്ലഭിയിലെ എജ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ് അവരുടെ സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നളന്ദയോട്
108 scholars were appointed as the in charge and acharyas of the various temples kshetrangalumayi chernayirunnu allengil annathe viharangalumayittu buddhist viharasumayi chernayirunnu university il nilaninnadennu kazhinja classukalilai nammal kandu the university was later organized into six colleges valiya gatekalal common aayittulla oru compound nullil pravartichirunna aaru colleges-ukalde samoham aayirunnu vikramashilayile the main subject of study were vyagaran logic philosophy tantra shastra and karma kanda ingeyulla subject-ukal aayirunnu avada pradhanamayittu padipichirunnathu pinnide tantra shastram adil prominence allengil pradhanyam nedi degrees were conferred on the graduates and post graduates at the time of samavartana കോൺവെക്കേഷൻ എന്നുള്ള ചടങ്ങായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താം ബംഗാൾ റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ ബിരുദദാനം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് വിക്രമശില യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഭക്തിയാർ കിൽജി ഇൻ ട്വൽവ് നോട്ട് ത്രീ സി ഇ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ വന്ന ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒക്കെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തതാണ് മിഥില ഇൻ ദ ഉപനിഷദിക് ഏജ് മിഥില ബിക്കേം എ പ്രോമിനൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രാധാന്യമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ മിഥില ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലായിരുന്നു ബേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നെയിംഡ് ഡസ് വിദേഹ രാജാ ജനക് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസസ് ദേർ രാജാ ജനക് ആയിരുന്നു ഇതിനൊരു സമയത്ത് പാറ്റർണേജ് നൽകിയിരുന്നത് ഫ്രം ട്വൽത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി Midla had been an important center of learning and culture. Scientific subjects were also taught here. It was famous especially for its Nyaya and Tarka Shastra. That is Odandapuri Education Center. Odandapuri could not attain that level of fame and repute which either Nalanda or Vikramashila had accomplished. That is why it was famous for Odandapuri. Dharmabala of Pala dynasty. That Raja was the one who was born in Odandapuri. According to the ancient Tibetan records, there were about 12,000 students studying at this university. The first place of the university was the education center. Somapura. This again was established by Dharmabala of Pala dynasty during late 8th century in Bengal. This university spread over 27 acres of land. That was the first place of the university. എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ മേജർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഫോർ ബുദ്ധിസം ജെയിനിസം ആൻഡ് ഹിന്ദുയിസം ഇത്തരം തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓർണമെൻ്റൽ ടെറാക്കോട്ട വർക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഔട്ടർ വാളിൽ നിന്നുള്ള ഓർണമെൻ്റൽ ടെറാക്കോട്ട വർക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് നാദിയ നാദിയ വാസ് ഫോർമലി കോൾഡ് നവദ്വീപ് It was situated as the, at the confluence of Ganga and Jalangi rivers in Bengal. This university is in Bengal. This is the most famous thing in the Vikramashila and Nashathoda. Education in Nadia University was imparted at three centers, namely Navadweep, Shandipur and Gopalpura. Sometimes students studied here for 20 years. നമ്മുടെ എൻ്റെയർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനും കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചിരുന്നുവെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകളും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് 